আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা আমাদের ক্লাস 3 ইউনিট 2 দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ব এখানে বলছে ইন্ট্রোডিউসিং এ টিচার একজন শিক্ষকের পরিচয় প্রদান এখানে আমরা একজন শিক্ষকের ছবি দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা তার সম্পর্কে জানি দিস ইজ মাহবুব আলম ইনি মাহবুব আলম হি ইজ 30 ইয়ার্স ওল্ড তিন তার বয়স 30 বছর হি ইজ এন ইংলিশ টিচার তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষক হি ওয়ার্কস ইন আ প্রাইমারি স্কুল ইন নরাইল তিনি নরাইলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন নরাইল কি বলেন তো নরাইল হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে একটি জেলার নাম যেমন আমাদের চাপাইনবাবগঞ্জ একটি জেলার নাম তাহলে আমরা এই ভদ্রলোক সম্পর্কে জানলাম এই ভদ্রলোক হচ্ছে মাহবুব আলম তার বয়স 30 বছর তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষক এবং তিনি নরাইল জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন পরের অংশে চলে আসে বি কমপ্লিট দি টেবিল উইথ মাহবুবস ইনফরমেশন বলছে এই সারণী বা ছকটি মাহবুবের তথ্য দিয়ে পূরণ করো নেম তো তার নাম আমরা কি জেনেছি মাহবুব আলম তো এখানে আমরা লিখব মাহবুব আলম এজ 30 জব পেশা পেশা কি তিনি ইংলিশ টিচার তাই না ওয়ার্ক প্লেস প্রাইমারি স্কুল ইন নরাইল তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলি তার নাম হচ্ছে মাহবুব আলম তাই না এম এ এইচ বি ইউ বি মাহবুব আলম এ এল এ এম মাহবুব আলম এজ থার্টি জব ইংলিশ টিচার ইংলিশ টিচার স্কুলে অনেকগুলো সাবজেক্ট থাকে প্রত্যেকটা বেশিরভাগ সাবজেক্টে আলাদা আলাদা শিক্ষক থাকে তাই না মাহবুব আলম হচ্ছে ইংলিশের শিক্ষক ওয়ার্ক প্লেস হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল প্রাইমারি স্কুল ইন নারাইল এন এ আর এ আই এল হ্যালো পরের অংশে বলছে কেয়ারক যৌথ কাজ আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দি কোয়েশ্চেন্স বলছে প্রশ্নগুলো প্রশ্নগুলো কর এবং উত্তর দাও লুক অ্যাট দি ইনফরমেশান ইন অ্যাক্টিভিটি এ এই যে মাহবুব স্যারের তথ্য যে পেলাম সেগুলো থেকে তথ্য নিয়ে এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে বলছে হোয়াট ইজ দি পার্সনস নেম তাহলে আমরা বলছে এই ব্যক্তির নাম কি তা আমরা কি পড়েছি দিস ইজ মাহবুব আলম তাহলে আমরা কি বলবো দি পার্সনস নেম ইজ মাহবুব আলম ঠিক আছে দি পার্সনস নেম ইজ মাহবুব আলম পরের অংশে বলছে হাউ ওল্ড ইজ হি আমরা এখানে কি পড়েছি হি ইজ থার্টি ইয়ার্স ওল্ড তাহলে আমরা কি বলবো হি ইজ থার্টি ইয়ার্স ওল্ড হয়ে গেল বির অ্যান্সার তিন নম্বর সিটে বলছে থ্রিতে হোয়াট ডাজ হি ডু তিনি কি করেন এই যে হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষক এই লাইনটা লিখবো পরেরটা বলছে হোয়াট ডাজ হি ওয়ার্ক তিনি কোথায় কাজ করেন হি ওয়ার্কস ইন এ প্রাইমারি স্কুল ইন নারাইল বোঝা গেল চারটা উত্তর আবার বলি হোয়াট ইজ দ্য পার্সনস নেম ওই ব্যক্তির নাম কি লিখব দি পার্সনস নেম ইজ মাহবুব আলম হাউ ওল্ড ইজ হি তার বয়স কত হি ইজ থার্টি ইয়ার্স ওল্ড হোয়াট ডাজ হি ডু তিনি কি করেন হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার হোয়াট ডাজ হি ওয়ার্ক তিনি কোথায় কাজ করেন হি ওয়ার্কস ইন এ প্রাইমারি স্কুল ইন নারাইল তাহলে আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেললাম এখানে আমরা প্রথমে একজন শিক্ষকের পরিচয় প্রদান করলাম এবং তার সম্পর্কে জানলাম পরের অংশে বলছে ইন্ট্রোডিউসিং সামন কোনো একজন সম্পর্কে পরিচয় প্রদান চলে আসি থিঙ্ক অ্যাবাউট থিঙ্ক মানে চিন্তা করো অ্যাবাউট এ পারসন একজন ব্যক্তি ইউনো তুমি চেনো এমন কাউকে নিয়ে চিন্তা করো ড্রয় পিকচার অফ দি পারসন সে ব্যক্তির একটি ছবি আঁকো কমপ্লিট দ্য টেবল এখানে এই যে ফাঁকা ঘরে এই যে আমরা এই যে মাহবুব স্যারের যে ছবি আমরা এঁকেছি তাই না এখানে আঁকা রয়েছে এরকম একজন মাহবুব স্যারের মতো একজন কারো ছবি আঁকতে বলছে যাকে আপনি চিনেন এবং তার সম্পর্কে তথ্য দিতে বলছে তো এই ঘরে আপনার একটা ছবি আঁকবেন আমি যেহেতু ছবি অত ভালো আঁকতে পারি না তাই আমি চেষ্টা করছি না আমি পরের অংশে চলে যাই নাম আচ্ছা আপনাদের প্রত্যেকের স্কুলে একজন করে ইংলিশ শিক্ষক আছেন না তো আপনি আপনার নিজের স্কুলে ইংলিশ শিক্ষকের নাম ভাবুন না তার চেহারাটা ভাবুন তাকে নিয়ে আঁকুন এতে তো সবচেয়ে ভালো হয় আমি যে স্কুলে পড়তাম আমার স্কুলে ইংলিশ শিক্ষক যিনি ছিলেন তার নাম আমি লিখি আমার হাই স্কুলে ইংলিশ শিক্ষক ছিলেন হাসান আহমেদ এইচ এ এস এ এন হাসান আহমেদ আমার স্যারের এখন বয়স হয়ে গেছে তিনি এখন শিক্ষকতা করেন না তিনি এখন নিজ বাড়িতে থাকেন তা আমি আমার স্যারের নাম লিখলাম 
এজ যখন আমার স্যার আমাদের স্কুলে পড়াতেন তখন স্যারের বয়স ছিল ফর্টি আমরা যখন স্যারের ক্লাস করতাম জব তার পেশা কি ছিল ইংলিশ টিচার মাহবুব আলমের মতোই তিনি ছিলেন ইংলিশ টিচার ঠিক আছে তো আমি লিখে ফেললাম ইংলিশ টিচার ওয়ার্ক প্লেস তার কোথায় তার জব ছিল হাই স্কুল আমাদের স্কুলটা হাই স্কুল প্রাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল প্রাথমিক না হাই স্কুল প্রাথমিক হলো প্লে থেকে ফাইভ পর্যন্ত আর মাধ্যমিক হচ্ছে সিক্স টু টেন তারপর এসএসসি পরীক্ষা দিতে হয় হাই স্কুল ইন চাপাই নবাবগঞ্জ সিএইচ এ পি এ আই এন এ ডাব্লিউ এ বি জি এ এন জে আহারে ঘরের বাইরে চলে এসেছে তাহলে আমি আমার আমার ইংলিশ শিক্ষকের সম্পর্কে বললাম নেম হাসান আহমেদ এজ ফর্টি জব ইংলিশ টিচার ওয়ার্ক প্লেস হাই স্কুল ইন চাপাই নবাবগঞ্জ তা আপনাদের যার ইংরেজি শিক্ষকের নাম নীলা আহমেদ সে লিখবেন নীলা আহমেদ তার বয়স যদি থার্টি টু হয় লিখবেন থার্টি টু জব ইংলিশ টিচার ওয়ার্ক প্লেস এ প্রাইমারি স্কুল ইন আপনার নিজের জেলা দিবেন যেমন কারো জেলার নেত্রকোনা কারো চট্টগ্রাম কারো রংপুর কারো গাজীপুর কারো রাজশাহী কারো নওগাঁ কারো কক্সবাজার তাই না কারো সিলেট কারো সুনামগঞ্জ যার যেটা জেলা সে তখন লিখবেন আ হাই স্কুল ইন তারপর আপনার নিজের জেলা দিলেন তো এই টেবিলটা সহজ তাই না আমরা এটা পূরণ করতে পারব পরের অংশে চলে আসি কমপ্লিট দি সেন্টেন্সেস উইথ দি ইনফরমেশন ফ্রম অ্যাক্টিভিটি এ এই যে প্রথম অংশে যে আমরা মাহবুব আলম স্যারের যে তথ্য নিয়ে করেছে বলছি সেই তথ্যগুলো দিয়ে এই শূন্য স্থানগুলো পূরণ করো আন্ডারলাইন হি অর সি বলছে এখানে হি অথবা সি কোনটা বসবে সেটা আমরা কি জানি এইচ ই হিম অর্থ সে এস এইচ ই সি অর্থ সে এখানে এইচ ই হি অর্থ ছেলে বোঝায় আর এস এইচ ই সি অর্থ মেয়ে বোঝায় তাহলে আমরা বলছি যে অ্যাক্টিভিটি এ কোনটা অ্যাক্টিভিটি এ হচ্ছে আমার এই যে এটা তাই না এটা এই মাহবুব আলম স্যারের তথ্য নিয়ে আমাকে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে তাহলে আমি এখানে একটা তো আমরা করেছি এখন শুরু করেছি দিস ইজ তাহলে ওনার নাম আমরা লিখি মাহবুব আলম তাই না এম এ এইচ বি ইউ বি মাহবুব আলম এ এল এ এম মাহবুব আলম হি অবলিক সি ইজ ড্যাশ ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স কত আমরা দেখেছি থার্টি ইয়ার্স ওল্ড পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে গেছে তার না এখানে সি হবে না হি হবে তো হি নিচে আন্ডারলাইন করলাম তারপর বলছে হি অবলিক সি ইজ ড্যাশ তো এখানে মাহবুব আলম হি তো হি ইজ হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার অ্যান ইংলিশ ই এন জি এল আই এস এইচ ইংলিশ টি ই এ সি এইচ ই আর ইংলিশ টিচার তারপর বলছে হি অবলিক সি ওয়াক্স তারপর শূন্য স্থান তো এখানে হি বসবে তাই না হি নিচে আন্ডারলাইন করলাম ওয়াক্স ইন আ প্রাইমারি স্কুল ইন এ প্রাইমারি স্কুল এটা আর স্কুল ইন নারাইল এন এ আর এ আই এল হলো তাহলে আমরা ওই অ্যাক্টিভিটি এ থেকে তথ্য নিয়ে দিস ইজ মাহবুব আলম হি ইজ থার্টি ইয়ার্স ওল্ড হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার হি ওয়ার্কস ইন এ প্রাইমারি স্কুল ইন নারাইল লিখে ফেললাম কমপ্লিট হয়ে গেল আমাদের শূন্য স্থান আর সবগুলোতে হি বসল কারণ তিনি পুরুষ নারী হলে সি বসতো এসেছি এসেছি সি বসতো এবার সি নম্বর বলছে গ্রুপ ওয়ার্ক দলীয় কাজ রিড ইউর সেন্টেন্সেস ফ্রম অ্যাক্টিভিটি বি বলছে বি থেকে তুমি তোমার বাক্যগুলো পড়ো আপনি একটা বাক্য পড়বেন আপনার বন্ধু আর একটা বাক্য পড়বে বিতে আমরা কি পেয়েছি কমপ্লিট দ্য টেবল উইথ মাহবুব ইনফরমেশন নেব মাহবুব আলম এজ থার্টি জব ইংলিশ টিচার ওয়ার্ক প্লেস আর প্রাইমারি স্কুল ইন নরাইল তা আপনি বললেন নেম মাহবুব আলম আপনার পাশে যে বন্ধু আছে তাকে বললেন এজ বলো তখন এজ বললো থার্টি আরেকজনকে বললে তুমি জব বলবে তখন সে বললো ইংলিশ টিচার ওয়ার্ক প্লেস একজন বললো তখন বললো প্রাইমারি স্কুল ইন নরাইল তাই তো এইভাবে আপনারা পড়বেন আমি সব সময় যেটা বলি যে আমরা খেলতে খেলতে পড়ব পড়তে পড়তে খেলব এতে পড়াটা আনন্দময় হয়ে ওঠে এবং পড়া খুব সহজে মনে থাকে তো আজকের মতো আমি এখানে আমার ভিডিও শেষ করতে চাই আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর যদি মনে হয় যে এই ভিডিওটি থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন পরবর্তীতে আরও ভিডিও পেলে আপনাদের জন্য ভালো হয় তাহলে প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন ভবিষ্যতে আমি কোনো ভিডিও দিলে আপনারা সেটি সবচেয়ে পেয়ে যান তা আজকের মতো আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন বাই